，来山西，除了讲晋商之外，怎么可能不讲到煤矿？以前山西盛产煤老板，这里的煤储量很大，质量优，开采成本很低。可是呢，现在的环保意识都已经抬头了，人们对于煤炭的需求日渐减少了，管它是什么煤，或是干净的煤。基本上，所有人现在听到煤，他就没有办法跟环保画上等号。在中国刚刚开始改革开放的时候，山西是产煤工业，以工业为主发展出来的重要省份。到了八零年代之后，更是不用说了，还养出了一堆的土豪啊，经由煤矿。致富的太多人了，但现今的情况已经不一样了。让我们来看看吧。现在，我们就走向了现在的煤炭博物馆正在发展的方针，就是什么？旅游产业让大家了解煤炭的过程。山西的煤老板被称为是中国大陆发迹暴富的代表。你有没有听过用二十万张一元纸钞票付一顿饭钱的事啊？付账的人一直传说就是山西的煤老板，虽然没有经过考证啊。是因为在社会主义的国家表现得太阔绰吗？太惹眼了吗？山西从二零零四年之后进行了史上最大规模的煤改，很多人煤老板被迫消灭，来到这里见识到煤老板，见识到他们当时的黑金。<笑>五公里深的地心，而这一下井是六个小时以后才能再见天日。这就是以前煤矿工人他们的工作情况。山西的煤有一个特点，就是煤的质量比较好，而且呢埋的也不是很深，比较方便开采。自古以来，这里的煤都比较受到大家的欢迎。这里的煤主要来自于侏罗纪时代跟碳日纪时代，煤炭分布在山西省之下的百分之七十的土层中。以前的时候，每年的生产量是八点几亿吨，占全中国产量比例的三成左右。然而，中国的煤也只有部分地区稍微多一些，因此在过去的这些年里面，很多的地方的煤。都由山西省来提供的，上到东山省，下到西南南方地区，还有沿海很多的西北部的地区，而正好山西又处在啊中国比较中间的位置啊，朝四周辐射出去，所以每一年都会出去很多的煤。那我们现在来到的是八泉峡，这里风景很漂亮哦，而且溪流众多，人文景观也一样精彩哦。这里有许许多多的传说故事、历史事件、中国文化传承之地、孔子回车、恶心真人的故事，都是在这里。还有包含了一个曹操北上太行留下的千古碑吟《苦寒行》，也流芳百世哦。太行山的传说故事，最有名的其中一个是孔子回车，在晋城流传的一个孔子回车的故事。相传孔子周游列国。
传道讲学，来到晋国的边境天井关下的有山村，见到有小孩子呢以石头啊筑城为戏，不肯让入。其中一个顽童呢，还以呢只有车绕城而无城让车之说，啊刁难这个孔子。孔子呢见这个顽童呢虽然个子小，就过人之处啊，于是呢举败为师，令弟子绕城而过。现在该市的天井关村仍留有当年的回车册，孔子回车也成为了是晋城的四大名景之一，在山西。孔子生前呢迫不得志，周游列国，屡次受阻，即便他游历过的国家呢，也不被君王所重用啊。啊，孔夫子便不得不一次次跳槽到其他的国家，以期望实现自己的人生价值。但山西晋城之所以有孔子回车这样子的故事呢，至少说明了从古到今的晋城人其实都是看不起这一位孔老夫子的。那晋城呢，古代属于韩国，呃，商周时期呢，纣王的叔叔箕子曾于晋城境内临川县祁子山创什么围棋，很有名哦。相传箕子因为反对纣王的。荒淫与暴虐，那几次呃谏言后啊，被纣王囚禁了起来。那后来纣王灭了纣王，箕子呢便逃往临川隐居。箕子在临川的旗子山上，用那里天然的黑白石子，这个百步毡方啊，借以这个什么观测天象、啊、星象啊，那不知不觉啊，就创造了什么？围棋啊，并且经常与人呢对垒啊，呃，使这个围棋呢日益成熟，慢慢的就发展了现代的围棋，而棋子山就在太行山的南端呢、啊。那说起的这些故事啊，历代的封建帝王推崇的孔子思想啊，虽然有一点尊师重教的成分呢、啊，那你也无法言之统治者为了利用其思想愚弄百姓的险恶用心呢、啊。晋城山西能诞生孔子回车的故事呢，一方面是讽刺被封建帝王称为圣人的孔子，竟不如晋城一个区区的小顽童；另外一方面，则是因为历史可能真实存在的孔子。回车，那在看太行山大峡谷，我们也听听了这一些的历史故事啊。所以啊，历代以来，任何一个统治者，只要当他执政的时候，基本上啊，一定呢、啊、都推翻所有的东西，只有推翻他才能够再创造自己想要的价值，对吧？这里拥有许许多多的传说故事、历史故事，是中国文化的传承之地。曹操北上太行留下的千古悲鸣《苦寒行》，也是流芳百世哦。北征登上太行山，山高峻岭多艰难，羊肠板路真崎岖，一路颠簸车轮断，风吹树木声萧萧，北风呼啸发北好，雄霸。当路面对我蹲坐，虎豹夹道，发威狂嚎叫。这整个诗句下来，最后一句是想起那篇东山诗，深深触动我的哀伤啊！哇，这古人呐、啊，连在走一段路啊，那个有感而发，都能够啊写下这样的诗句。西元二百零六年，曹操率兵亲征高干，途中经过了。太行山著名的羊肠板道，写下了这一首诗。他的格调古直悲凉，回荡着忧郁的气息。诗人用质朴无华的笔触，描述了委屈如常的
板道。哇，这真的有像他想的这样子吗？我们不知道啊。但诗句就是如此的美丽呀、啊，而且这当中所写下的，呃，其实不止我刚刚讲的这一段，其实它整段是蛮长的哈、哦。对于艰难的军旅生活所引起的厌倦思乡情绪，他做了如实的记录。一夜发生在太行山这一个中国最有名的名山当中，所以它的历史故事是非常非常的多的太行山，另外这里五名还够书的是二仙真人。二仙真人是自孝得道后，趁龙升天的，从太行山里面的翠微山起身了、啊，飞越数十公里后，忽然呢，又对这个人间呢心生眷恋，又从天上降下来，再看凡事最后一眼。我当时落下的时候，恰好在马鞍驼村。正中的石板山上，当时正值什么深夜啊？村人们呢、啊、都在什么睡觉啊，并没有任何一个人知道。天刚亮，一位老翁早起去打柴，朦胧当中呢，发现了村子正中的山上，金光闪闪蒙，啊，一条黄龙呢横卧其中。龙背上就端坐了两位仙女，不惊啊，不觉得惊叫了一声啊，啊，忽然就晕倒了。谁知道这个时候呢，叫喊呢，却惊动了二仙呢、啊，啊，接着呢就驾龙腾空而去。在这个老翁呢清醒之后呢，令人来看，哎，山的光石板上凭空呢长出了两棵大松树啊。就如两条腾空的巨龙，大家深知这就是仙人变化而来。之后呢，两天啊，拜拜啊，然后又过了这个好几年啊，之后啊，后人呢、啊，为了表示啊对二仙的虔诚啊，就在两棵树的左边跟右边栽种了三棵松树啊。那以陪伴二仙，虽然。它是个传说，但千百年来，马鞍陀村在太行山的马鞍陀村的百姓对这五棵松树就是十分的敬仰。逢年过节都要到这个树下烧香磕头，以求吉祥。呃，刚刚过门的媳妇儿，那你都要到树下求拜，保佑能早生贵子啊！那就是学生都想金榜题名啊，干干部呢，你想要被重用啊？哎，商人想要发财了、啊。哎，无所不能哦，都会来这边拜哈、哦，所以变成呢，呃，农农民想要风调雨顺啊，五谷丰收啦、啊，都到盘龙松下求拜。民间就流传了有“抱抱盘龙松，终身鸿运通”，盘龙松下拜一拜，来年必定发大财的谚语啊。凡来到太行山大峡谷，如果你想要发财，那我们就会去拜拜盘龙松，以求好运啊。嘿、hey, ，我们还好了啊、哦，我们呢来游山玩水的啊，但是呢，我们来这边也可以顺便知道了，在太行山上发生了像孔子回车、二仙真人，还有呢曹操行军至这里时候亲自提笔写下的那一首诗句，那北上太行山苦寒行，这是整个。太行山除了风景以外，带来的历史故事，毕竟太行山上太多太多有名的故事了，包含所有华人们众所皆知的愚公移山。如果你对它的兴趣非常浓厚，你可以去从战国时代
到三国时代等等，你都可以去看得到太行山在这个区块里面都留下了非常精彩的历史故事，尤其是《三国志》里面都有写到啊。那它也是变成了一个天然的屏障。大峡谷红豆荚因生长有成片珍稀树种红豆杉而得名，被公认为中国的第一情峡，也是独有的情侣约会的地方。红豆荚是一处天然植物园区哦。据植物学家考察的认定，峡谷现长有三百三十余种植物，其中稀有的植物、观赏品味较高的植物，颇多。此地的环境、气候、规模都已经达天然植物园区的标准了。那小时候我们都念过愚公移山的故事，为了方便村子的人出入，愚公试图把太行山、王屋山挖去填海，最终感动了天神啊，将两座大山移走。那北山有一位叫愚公的人，年纪将近九十岁，面对着山居住，他苦于大山北面。堵塞交通，出来进去都要绕路，就集合全家来商量说：“我跟你们尽全力铲除险峻的大山，使道路一致通向玉州的南部，在汉水南岸到达，可以吗？”大家纷纷表示赞成。他的妻子的提出了疑问说：“凭借你的力量，这两座山怎么可能搬走呢？况且把土石放到哪儿去？”众人纷纷说：“把它扔到渤海的边上去，引土的北面了、啊。”于是，愚公率领着能挑担子的三个人上了山，凿石、开垦土地，用本机啊装了土石，运到渤海的边上。河湾上的一位聪明的老者讥笑愚公，并制止他干这件事情，说：“你太不聪明了，就凭你衰残的年龄和剩下的力量，连山上的……”一棵草啊都不能毁掉，又能把泥土石头怎么样呢？那北上的愚公长叹说啊：“你思想顽固，顽固到了不可改变的地方，连孤儿寡妇都比不上。即使我死了，我有儿子在啊，儿子又生孙子啊，孙子又生儿子啊，儿子又有儿子，儿子又有孙子，子子孙孙没有穷尽。然而山却不会增加高度，何愁？”挖不平呢、啊，而河湾上的智老头没有话来回答。说、so, 拿着蛇的山神听说了这件事，怕他不停的干下去，将这件事呢告诉了天地，天地被他的诚心所感动，命令大力神的两个儿子背负着两座山，一座放在苏通，一座放在雍南，从此冀州的南部到汉水的南岸。没有山的阻隔，这两座山就是王屋山跟太行山。从没有想过有一天可以走入被愚公移走的山吧。
Thank you.